Herkese merhaba. Sayın mensupları bugün burada bulunmamızın gereği, gerekçesi. E, tarihimizde önemli bir şahsiyetlerden biri olan birinci kılıç aslanın Silvan'da bulunan mezarının tespit edilmesi. Birinci kılıç aslan özellikle e, Haçlı severlerinde e, büyük mücadele göstermiş. Önemli şahsiyetlerden biri. Anadolu'nun hem İslamlaşma kısmında hem yurt edilmesi edilme konusunda ciddi çalışmaları bulunmuş. Bu konuda canını feda etmiş biri. Biz bu süreçte e, mezarının Silvan'da e, bulunduğunu biliyorduk. Tarihi kaynaklardan. E, bu konuda e, farklı çalışmalar yapılmış ama net olarak yeri tespit edilmemiş. Hatta türbe bile varken türbenin kaybolduğunu e, kız kardeşinin kızının pardon kızının kendisini mezarının üzerinde Gömülü bulunduğu yanında olduğunu biliyorduk. Ama bugüne kadar tespit edilmemişti. Bu konuda Efendi Barıçü adında beyefendi gazeteci bizim çalışmaları var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı yazmış oldukları yazılar. Daha sonra da valiliğe olan gelen o yazı. Bu konuda Mürür Valimizin, Diyarbakır Valimizin bize yol göstermesiyle böyle bir olayın olduğunu, üniversite olarak bu konuda bizim çaba gö göstermemizi belirttiler. Daha sonra biz bu süreçte üniversitemizde e, Oktay Bey var tarihçi. Yine tarihçi bir hocamız. İhsan e, Aytaç hocam. E, İrfan hocamlarla birlikte bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon öncesinde e, hem Diyarbakır'a gelerek ilgili kişilerle konuşuldu. Tarihi şahsiyetlerin, daha önceki tarihçilerin yazılara bakılarak e, Silvan'da olduğu kesinleşti. Daha sonra kazı çalışmaları yapıldı. E, kültür e, Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışılarak ve en sonunda e, türbe kazı, e, kazı sonrasında e, iki mezar olduğunu biliyorduk. Antropologlar da baktı. Bu mezardaki kişilerin yaş olarak, e, cinsiyet olarak o dönem uyuyordu. Hem mezarın şekli hem de türbe ile ilgili e, türbenin taşlarının özellikleriyle yine Selçuklu dönemine uyuyordu. Ve bu haberi de biz paylaşıyoruz. E, bu haberin önemi e, hem Diyarbakır tarihi açısından hem Silvan tarihi açısından e, olaylar farklı bir bakış açısı getirecek. E, buraya kadar geldiğiniz için ben e, teşekkür ediyorum. Bu konuda aslında daha çok bilgileri sırasıyla Mehmet Oktay Hocam. E, yani özellikle yani şu teşekkürleri de ben yapayım. E, bunu başta e, valimiz, Ünlü Karolu valimiz bu konuda çok e, gayretleri oldu. Ve Silvan'a geldikten sonra Silvan e, Belediyesi'nin kaymakamı buradaki yerel kişilerin çok çalışması oldu. Ve bize ciddi manada yol gösterme kısmında Mehmet Kurtarıcı Bey'e de ayrı e, ismi, soy ismi gibi oldu açıkçası biraz. E, buradaki e, türbenin yerini söylemesi, türbenin olduğunu e, belirtmesi odaklanma oldu. Ve herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda Oktay Bey buyurun sizi diğer arkadaşlar da bilgi verirse iyi olur. Evet Sayın Rektörümüzün dediği gibi hakikaten Anadolu tarihi açısından, El Cezire tarihi açısından e, tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyetin mezarını bugün tespit etmiş bulunmaktayız. Tarihimizde çok önemli ve çok az şahsiyetlerden birisi olan Kılıç Arslan bilindiği üzere birinci hasta seferinde Anadolu'da ciddi bir kuşatma altında bulunuyordu toplumumuz bir beka sorunu yaşadığı bir dönemde 500 bin Haçlı ordusunun Anadolu'ya yöneldiği bir dönemde bunlara karşı dirayetle mücadele eden bu konuda e, varlığını ortaya koyan ve Haçlı ordularının büyük bir kısmını Anadolu'da tasfiye eden 500 bin Haçlı ordusunun yok olmasına e, yol açarak bu toprakların vatan olmasında bize katkı sunan İslam dünyasının parçalanmasını büyük ölçüde geciktiren durdurmaya çalışan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şahsiyetin mezar yerinin e, bulunmuş olması milli tarihimiz açısından önemli bir anlam ifade ediyor. Vefa duygusu açısından önemli bir anlam ifade ediyor. E, böylesine bir şahsiyetin bilinmesi, çocuklarımıza aktarılmış olması, bu insanların mezar yerinin bilinmesi hiç şüphesiz büyük bir anlam ifade ediyor. E, nitekim Kılıç Arslan'ın bir hanedan için mücadelede eğer hayatını kaybetmemiş olsaydı muhtemelen Haçlıların Orta Doğu'da, Anadolu'da daha fazla kalmaması söz konusuydu. Fakat onun hayatını kaybetmesi üzerine El Cezire bölgesinde yani bu topraklarda Urfa'da, Anadolu'da bir süre daha varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. 
E, dolayısıyla böylesine önemli bir şahsiyetin mezariyenin bulunmuş olması hem üniversite olarak hem Diyarbakır olarak hem bu toplum bir ferdi olarak hem bir tarih bölümü öğretim üyesi olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin diyoruz. Bu toprakları bize vatan inşa eden önemli aktörlerden birisinden bahsediyoruz. Teşekkür ederim. Aytaç Hocam da İrfan Hocam en azından bu mezarın e, niye olduğu kısmında bilgi verin. Evet, çok kısa Siyon. alalım efendim Tabii. sizden de hemen. Şimdi ben kazı, kazı hakkında bilgi vereyim. Biz 9 bin önce yeri tespit etmiştik çalışma başlanacak alanı ve bununla ilgili e, Sayın Rektör Hocamızın oluşturduğu komisyon dahilinde kazı ekibini oluşturdu hızlı bir şekilde. Tabi daha önce diğer alanlarda da çalıştığımız için ekip hazırdı. Ve burada kazı çalışmaları 9 gün boyunca yürüttük. Yaklaşık 35 metrekarelik bir alanda biz kazı çalışmaları yaptık ve 2 metre derinliğe indik. 2 metre derinliğe indikten sonra hem mezarlara ulaşıldı hem de e, türbeye ait temeller ulaşıldı. Tabi bizim e, özellikle arkeolog ekibimiz çok titiz bir şekilde çalıştı burada. Hem müzeden e, ekip, ekip vardı. E, hem Diyarbakır Müzesi'nden hem de üniversitemizde e, bizim kendi oluşturduğumuz kazı ekibimiz vardı. Tabi e, bilim komisyonundaki hocalar olarak da bu verileri biz hızlı bir şekilde değerlendirdik. Ve e, bununla ilgili e, önemli sonuçlara ulaştık. Tabi e, şu an çalıştığımız alan aslında bulunduğumuz alan çok önemli. Yani e, Anadolu Selçuklu'nun en önemli hükümdarı mezarıydı. Bu nedenle çalışmalarımızı gece gündüz büyük bir titizlikle yürüttük burada ve sonuçta e, sonu, e, sonuca ulaştık ve biz e, hem e, bu çalışmaların yapılmasında hem de yürütülmesinde e, gerekli kurumlara, bize destek olan kurumlara e, ve kazı ekibine e, buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. E, diğer bilgileri de, detay bilgileri de İrfan hocamıza vereceğim. Buyurun hocam. Öncelikle iyi günler diliyorum. Tabi Silvan Sultanların gömülü olduğu bir yerdir. Ee, i̇lk çalışma birinci Kırış Arslan'ın e, mezarının tespit çalışmalarıyla başladı. E, çalışmanın beşinci gününde Cuma günü e, iki mezarın izi ve bir e, duvar kalıntısı ortaya çık, e, çıktı. O gün e, akşama kadar yapılan çalışmalarda e, o iki mezar ve e, türbenin e, duvarı olduğu tahmin edilen duvar kalıntıları tamamıyla ortaya çıkartıldı. Tabi e, Yaptığımız hem kaynak araştırmalarında hem alandaki araştırmalarda ortaya çıkartılan duvarın hem inşa tekniği hem malzemesi bakımından Anadolu Selçuklu döneminin özellikleri göster gösterildiği yine kazıda çıkan kitabe parçaları özellikle kufi karakterli kitabe parçaları olup dönemin yazı stili özelliklerini gösteriyor. Antropologlarımızın yaptığı çalışmalarda birinci mezar, birinci kılıç arslana olduğunu düşündüğümüz mezarda yatan kişinin erkek bir şahsı olduğu 30-35 yaşlarında biri olduğu, ikinci mezarın da yine bir bayana ait olduğu 45-50 yaşları arasında olduğu tespit edildi. Dolayısıyla birinci mezarda yatan kişinin birinci kılıç arslanı olduğu, ikinci mezarda yatan kişinin de kızı Saide Hatun olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalar neticesinde el, elde edilen veriler doğrultusunda Silvan'da olduğu bilinen Yalnız e, bugüne kadar e, mezarı gün yüzüne çıkarılamayan birinci kılıç aslan mezarının tespit ed bütün verileriyle beraber tespit edildiğini söyleyebiliriz. E, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.